Приветствую вас на канале, с вами Александр. Сегодня мне принесли в ремонт вот такой вот ультразвуковой увлажнитель воздуха. Polaris, модель его указана. Пух 1945i. Короче, это устройство вообще не включается. И причина неизвестна. Сказали, что работал-работал, потом как-то решили включить, а он не включается. Сразу отмечу, что озонатор, увлажнитель воздуха, Собран по традиционной схеме, в принципе, его выпускают различные бренды, но схемотехника однообразная. Вот так вот выглядит его база, здесь имеется вот такой индикатор и кнопки управления. Сюда наполняется вода и вот здесь вот есть такой как бы резонатор, который разбивает воду на мелкие брызги. Я его уже вскрыл. Раз, два, три, четыре, пять, шесть винтов было выкручено и скрыто. Кстати, вот здесь под крышкой находится еще датчик, наверное, или температуры, или влажности. Так, здесь установлен, наверное, это датчик влажности. Он больше похож на датчик влажности. Там посмотрим на мониторе, что будет показывать. Да, вот он отсюда идет, на плату управления. И я уже изъял плату блока питания. Вот здесь она установлена была. Она выдает, по-моему, там 35 и 12 вольт. Вот с этого разъемчика. Но понятно, что блок питания не запускался. Сейчас перейдем к нему поподробнее, покажу. Значит, при первом же знакомстве с платой блока питания обнаружил, что пробит вот этот был предохранитель. Потом в последующем измерении обнаружил, что были пробиты три диода из четырех диодного моста. Была утечка вот этого конденсатора. Тут стоял 33 микрофарада. Я заменил на 47. Он потерял емкость 133 в два раза. Также был пробит вот этот полевой транзистор. Ну, я заменил на SSS 4N60A. У нас в Минске он стоит 5 рублей. И, в принципе, все. Сам шим-контроллер выполнен вот на такой маленькой микросхемке. Конкретно на ней написано 63E20A. Ремонт недорогой не такой вот. Сейчас вот подключим и проверим, работает или не работает. То есть практически я заменил 4 диода, предохранитель, конденсатор и этот транзистор. Так, плата устанавливалась таким вот каким-то образом. И завинчивается на два саморезика. И пошел шлейф на плату управления. Подается питание 35 и 12 вольт. Центральная жила у них земля идет. Соответственно, на плату управления сюда приходит 12 вольт. А сюда приходит 35,7 вольт. Ну, крупным полагом еще покажу вам плату управления. Здесь стоит контроллер, по-моему, MS69T08. И для, я так понимаю, для ее питания используется вот такая вот кренка, стабилизатор 7805 на 5 вольт. И выходной вот этот транзистор БУ-406. Данный парогенератор еще оснащен ионизатором. И здесь используется вот такой вот Источник высокого напряжения, преобразователь. Вход 12 вольт, на выходе 4 киловольта. И оттуда, где у нас подается воздуховод, вот имеется здесь воздуховод, вот отсюда, значит, вот здесь коронный разряд образуется. Этот кабель подключен у нас вот этим синим коннектором вторым. Геркончик у нас подключен. Где у нас геркончик? Да, следующий у нас это подключен геркон. Вот он под платой находится и, соответственно, вот под этим столбиком. Там будет магнитный поплавок, точнее поплавок с магнитом, который поднимается, когда наполняется водой, и он срабатывает тогда. То есть без воды данное устройство не запустится. Так, вот здесь установлен кулер, который поднимает брызги вверх. Ну и последний, соответственно, вот этот желтенький разъем используется для подсветки. Вот здесь вот лампочка подсветки. Ну еще раз по разъемам, значит, идет у нас... Кулер, источник высокого напряжения для ионизатора синий. Далее у нас идет белый разъем на геркон, датчик геркон. Потом идет отключен это датчик влажности и желтый это подсветка. Выкрутив 4 винта, открывается доступ к плате управления кнопкам. Здесь установлен контроллер. И значит кнопки управления. Один конденсатор. И здесь вот установлен фотоприемник, который используется с пультом.
Ну давайте немного еще ознакомлю его с его комплектацией, поскольку мне тут принесли все в коробке. Значит, есть пульт управления вот такой небольшой. Потом вот эта вот большая емкость для воды. Вот здесь вкручен уже фильтр с какими-то шариками внутри. Сюда заливаем воду, потом закручиваем фильтр и устанавливаем сюда на базу. Есть ручка и есть индикатор уровня воды. И подсветка, соответственно, здесь будет. Так, есть еще вот такая вот крышечка сверху, она кладется. И, конечно же, есть инструкция. На украинском, на русском есть, на казахском каком-то еще есть с иллюстрациями и правила эксплуатации здесь все расписано как управлять этим устройством и режимы его работы так залил я в емкость воду устанавливаю на базу так она булькает заполняет ту емкость для работы можно одеть крышечку пока так, заполнено. Так, подключаю к сети. Ну и мом... момент истины. Подсветка заработала. Кнопочку включения. Заработал индикатор. Показывает влажность 28%. Ну вот так вот сверху с крышечки у него идет со всех щелей прет. Это влага. Данный прибор оснащен ионизатором воздуха, который насыщает воздух отрицательно заряженными ионами, делая его чище и свежее. Для включения ионизации необходимо нажать на кнопочку «Ион». Влажность увеличилась до 44%. Также здесь есть кнопка «Таймер», которая позволяет установить время работы кратно часу до 12 часов. И с помощью вот этой кнопки, с таким хамэдити, какое-то название, можно ограничить влажность от 45 до 90 процентов, кратно 5 процентам. То есть мы устанавливаем требуемую влажность, 90 максимальная. Вот, допустим, 55 процентов. И сейчас 52, вот текущая. Через 5 секунд она меняется, вот показывает текущую влажность. 50-51 процент. Если установил 55, то до достижения этой влажности прибор работает, потом отключается. И поддерживает постоянно вот эту влажность, 55%. Вот о чем я и говорил. Достигла влажность 50%, прибор отключился. Так вот, понизилась на 1% и увлажнитель сразу же включился. Ну и, конечно, для управления можно использовать не только кнопки на самой базе, но и пульт управления. Включаем, включаем ионизатор, нажимая на елочку. Вот эти вот символы на пульте соответствуют символам, которые подсвечиваются уже на экране. То есть елочка ионизатор включили, соответственно вот этот таймер. Для регулировки влажности мы можем, вот кнопочка с облачком такая есть. То есть три ступени, минимальная первая, вторая, третья. Третья максимальная. И данный значок обозначает режим контроля влажности. То есть можно установить от 45 до 90 процентов. Вот рассказывал о том датчике, магнитном датчике с поплавком, точнее магнитный поплавок, который при отсутствии воды не позволяет этому устройству включиться. Точно так же, если уровень воды понижается и поплавок опускается, геркон размыкается и соответственно само устройство также отключается. Да, и вот продемонстрирую вам, что при отсутствии воды и включении прибора на индикаторе появляется соответствующий значок, который показывает, что нету воды в баке. Работа кулера очень тихая, она не будет вам мешать. Конкретно мне этот прибор не нужен, его рекомендуют использовать в зимнее время, когда климат сухой и для выравнивания влажности покупают вот эти вот увлажнители. Но ссылка будет в описании, если кому интересно, можно приобретать. На этом все, с вами прощаюсь, ремонт был удачный, все, пока, увидимся.